Rok 1647 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. Latem było wielkie zaćmienie słońca, potem kometa pojawiła się na niebie, wreszcie pory roku przemieszały się tak, że najstarsi ludzie nie pamiętali. To też wszyscy na Rusi zwracali niespokojny umysł i oczy ku dzikim polom, które ciągnęły się od brzegów Dniepru nieomal aż ku Morzu Czarnemu, ku tatarskiemu Krymowi, skąd mogło ukazać się niebezpieczeństwo. Żyje? Żyje, panie namiestniku. Znaczny ktoś. Koń ze dwie wsie wart. Będzie nasz? Rzędzia. Toć zdobyczny. Wody. Puśćcie mnie, zapłacę. Dziękuj Bogu, żeśmy byli w pobliżu. Jacyś młodszykowie cię napadli, Tatarów udawali. A tak. Znajomy? Sługa mego sąsiada. Dzięki za ratunek. Naprzód chcę wiedzieć, czyli ze szlachcicem mam sprawę. Jestem Zenobie Abdank. Herbo Abdank z Szyżykiem. Szlachcicy, pułkownik, chorągwy kozackie, księcia Dominika Zasławskiego. Jan Skrzetuski. Namiestnik chorągwi pancernej jaśnie oświeconego księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. To pod sławnym wojownikiem waś służysz. Dziękuję. Dokąd tak śpieszno? Służba z rozkazami jadę. Góra z górą się nie zejdzie, a człowiek z człowiekiem. Może kiedyś się odwdzięczę. Żegnaj, druhu żołnierzu. Nie wiesz, kogo się osalił. Jestem Bogdan Zenoby Chmielnicki.
Hast du jemanden gesehen? Nein, ich hab niemanden gesehen. Mówię ci, Czapliński Chmielnickiego złapie. Nie złapie. Złapie. Odłuka tam. Odwa! Złapie Czapliński Chmielnickiego i powiesi. Chmielnicki, Chmielnicki, Chmiel! Chmiel dobry na piwo! Dzięki piwo w tym waszym trzech chmieniu! Hej, Hanuś, hej, Kultuś, nalej do szklanic! Chodź, nie, nie, nie uciekaj, Szelbo! Daj razem i pyska, nie zważaj na nic! Daj miodu! Trójniak! Gdyby nie moi ludzie, to by tego Chmielnickiego i jacyś Łotrzykowie w stepie zdławili. A czy ty wiesz, że są listy hetmańskie przykazujące Chmielnickiego łapać? Skądże mogłem wiedzieć? Z Krymu wracam. Gdzie żeś go spotkał? Po tamtej stronie Dniepru. Jezus Maria, poszedł na sicz. Nie on jeden. <śmiech> on mi listy królewskie wykradł. Król w nich zachęca kozaków do oporu przeciw szlachcie. Jezus Maria, te listy na sicz to iskra na prochy. Przewidujesz pułkowniku rebelię? Ja już ją widzę. Ech, spasy gospody. Pułkowniku Barabasz, jesteś Rusin. Twoje imię wśród kozaków wiele znaczy. Jedź na sicz. W ślad za Chmielnickim polowa moich ludzi uciekła. I gdyby nie podpułkownik Bochun, wszyscy by uciekli. Ech. Nie mogiła, nie bulawa. Czołem waszmością! Czapliński! Warcholy zabijaka to największy chmielnickiego wróg. Mości starosto! Czy wiesz, co się dzieje z Chmielnickim? <śmiech> wisi mości pułkowniku, jakem Czapliński wisi. A jeśli dotąd nie wisi, to będzie wisiał. Nie wylewaj, wasz pan wina. A czy was go dostaniesz? Już tam na niego moi ludzie następnie czekają. Nie wylewaj, wasz pan wina. Chmielnicki twojej zasadzki uszedł i podążył na sicz. Nie może być. Ha? To pan z Krzetowski go uratował, a twoich loczyków wyrżnął. Jak to? Mimo listów gończych? On o żadnych listach nie wiedział. Z Krymu wraca. Pod straż pójdziesz! W dymy! Powąchaj to waść. Straże! Mości panowie! Pan starosta wychodzi! Opatrzyć nie trzeba? Znam się na tym. Milcz wasz mość. Z podziękowaniem waszmością! Z podziękowaniem! Pozwól waś, abym mu swoje służby ofiarował. Jam jest, jam... Onufry za głowa, herbów czele. Co każdy poznać może po tej dziurze, którą mi kula turecka zrobiła. Gdym się do ziemi świętej za grzechy młodości ofiarował. A powiadałeś waś, że ci ją w Radomiu kuflem wybito, o? Kula turecka jako żyw. W Radomiu było co innego. Zdrowie! Zdrowie! Zdrowie, panowie! Poznajomi się mnie, panie Zaglowo, z panem namiestnikiem. A i owszem, owszem, mości namiestniku. Oto jest pan po wsi noga. Podbi pięta. Herwu zerwi pludry. Zerwi kaptur. Z psich kiszek. Z myszy kiszy. Wszystko jedno, nie wiem, co bym wolał. My się czy psie kiszki. Jedno jest pewne, że w żadnych bym mieszkać nie chciał. Bo to i usiedzieć tam niełatwo i wychodzić niepolitycznie. Mości panie. Oto już tydzień piję za pieniądze tego oto szlachcica, który ma miecz równie ciężki jak trzos, a trzos równie ciężki jak dowci. E, dałbyś was pan pokój słuchać, schadko. Czemu was taki katowski miecz pod pachą nosisz? Nie katowski to, krzyżacki, zdobyczny i dawno w rodzie, taki, taki noszę. Ciężki być musi okrutnie, chyba do obu rąk. Można do obu, a można do jednej. Daj pan. Który z was mościów potrafi? My już spróbowali. Teraz wać pan. Nie 
Niech cię kule biją! Pewną miałeś we służbę u księcia pana! Ja tu właśnie szukam w Czechryniu. Kto by mnie księciu Jeremiemu rekomendował? Będzie wasz rad! Będzie miał książę dwa rożny do kuchni. Jeden z pana, drugi z jego miecza. Herb mój zwieście serwikaptur. O! Jeszcze pod Grunwaldem przodek mój stowejko podbipięta tym oto mieczem trzech rycerzy zakonnych w kapturach jednym cięciem zdział. Król Jagiello nadał mu herb. Zerwi kaptur. Rękę masz waś po przodku. No i cóż z tego? Ślubowałem Najświętszej Panience żyć w czystości, dopóki za sławnym przykładem przodka mojego tym samym mieczem trzech głów od jednego cięcia nie zetnę. I nie chciałeś wać pan trzech głów? Ot, nie złożyło się. Szczęścia nie ma. A po dwie to nieraz bywało. Ale trzech nigdy. Od taki zerwi kaptur ze mnie pośpiewisko dla ludzi, jak słusznie mówi pan Zagloba, co ja cierpliwie znoszę i panu Jezusowi ofiarowuję. A czystości waś dochowałeś? Bóg widzi smutki moje. Sila w lędźwiach jest, fortuna jest, trzech głów jak nie było, tak nie ma. A krew się burzy. Jeżeli wasz mości trzeba by krwi upuścić, to ja mogę. Rzędzia! Przecie się na tym znam. Rycerze! Hej, rycerze! Bóg nam was zesłał! Nie odmawiajcie pomocy niewiastom! Posłałam po synów, nim wrócą, późno będzie! A tu w pobliżu mogiły! Wasz mój czystość ślubował. To przeniesiesz starą! Oj, bratynku! Dziękuję. Dla takiej podzięki w ogień bym skoczył. W ogień? Jeszcze wczoraj bym nie wierzył. To jakże ja dziś uwierzyć mogę? Nie Bóg zapłaci. My z rozłogów. Ja, wdowa po kniaziu Kurcewiczu. Nie moglibyśmy wasz mość pani z córką bez pomocy zostawić. A to nie moja córka, jeno sierota, po bracie mojego męża. Rozłogi niedaleko, nie pogardzicie gościną, panowie. Ruszaj, rybeńko! Przyjmij wać pan na my służby. Nieszczęście by chyba wać panu takie służby przyniosły. Przyniosą, co Bóg da. Witajcie, pani matko! Wozy już jadą za nami! A już i nie trzeba! Ci rycerze nam pomogli. To moi czterej synowie, a to synów moich druh i mnie jako syn przybrany, Bochun, podpułkownik kozacki. Synkowie, skoczcie przodem, przygotować gościnę. Ruszamy! Jurko Sokole. Ja przyjechał poklony tysia tobie mm. matki i zapytać o zdrowie kniaziówny. Witaj Bochun, radam ci serdeńko. Zagrasz nam dziś na bandurze. Posmutniałaś wać panna. Uśmiechnij się proszę. To straszny człowiek. <głosy> A co mi tam kozak jakiś? Albo i cała sicz. Widli ta laszko, wid bryczki, go wystep baczyć. Bochun, co z tobą? Udychaj się, Romacho. Ten kozak widać niespełna rozumu. Co szalona głowa. Ale junek przesławny i nam jak rodzony. Witamy dobrodziejstwo w niskich progach. Nasz dom, wasz dom. Radziśmy wam wielce. Witamy. Prosimy wasz mościów. Prosimy. Prosimy. Witamy. 
Synkowie. Ty tego młodego szlachcica na ząb wziął i zaczepki szukasz, a? Maty! Pochon! Niech się ten Laszek nie zbliża do kniaziówny, bo szablon w oczy zaświecę! Chcesz zgubić nas i siebie? Niech mu włos z głowy spadnie, książę go pomyśli, nas wygna, Helenę do łubniów zabierze. Chcesz pala posmakować? Przyjechał taki wyjedzie, a ty tu zostaniesz. Wasza wola, choćby dusza jęczeć miała. Będę jeń słodki. <słuch> Ludzi mi nakarmić w czeladnej! Wypijmy! Za wojnę z Bisurmanem! Za wojnę! Za wojnę! Oj tak, bratu! Pogulamy sobie na Krymie! Jak obok na niebie, pogulamy! Widzę, że was ci nie dość wypraw, które cię sławą okryły! Mała wojna, mała sława! Wielka wojna, wielka sława! Zaśpiewaj, synku, o kozackiej sławie! Uj, czy to kim stoi? Szosy wachry wońka Spodobałaś meni Spodobałaś meni Ta ja dziewczynońka Spodobałaś meni Spodobałaś meni Nie dręcz duszy! Hej, wy, zagrajcie nam! A ja, brateńku, ślubowałem najświętszej panience, że dopóki trzech głów jednym wcięcie mnie. A wasz mość ślubu w czystości nie składał? Świata Maryja, Mato Osbornia, świata preczysta. Daj mi za męża pana Skrzetuskiego. Daj mi za męża pana Skrzetuskiego i zbaw mnie od Bohuna. Amen.
Aha! Jakem tu szedł, panna mnie zatrzymała. Jaka panna? No jak to jaka kniaziówna. O! Czemuż od razu nie powiedział? O, Jezus, a bo to wasza miłość pytał. Chłopie! O? Ja nie jestem żaden chłop, jeno szlachcic. Choć ubogi. Swój honor mam. Rzekła ci co? Niby kto! Spytała mnie, czy jeśli wasza miłość słowo powie, to czy można mu wierzyć. A ty co? Ja powiedziałem tak, że jakby wasza miłość przyobiecał mi konia, na którym jeżdżę, to bym od razu wiedział, że mój. <śmiech> Bierz konia. W Czeladnej powiadają, że Kurcewicze chcą kniaziówne Bochunowi oddać. Co? Bo rozłogi do kniaziównej po ojcu należą, a Bochun przyobiecał, że jak kniaziówne dostanie, to ich w rozłogach zostawi. Dobrze się wszystkiego dowiedział. Wasza miłość, ja bym się jednego dowiedział, a drugiego nie? To wasza miłość byś powiedział, konia ci dam, a rzędu nie. No to po co mi taki koń? Bez rzędu? Rzędzian. Aha. Przechero. Masz konia z rzędem. Dziękuję pokornie waszej miłości. Pięknie dziękujemy pani dobrodziejce za gościnę. Zawsześmy radzi waszmością. Radziśmy, radzi. radzi. Prosiłbym waszmość panią z synami o rozmowę. Na osobności. Na osobności? A proszę. Wybaczcie pani, wy zacni kniaziowie, że przeciw zwyczajowi postępuje. Ale nie może inaczej być. Proszę was, abyście mi Helenę za żonę oddali. Jak to wajść o Helenę? Ja. Wybacz, wać pan, ale nie może być nic z tego, bo Helena obiecałam już komu innemu. Bochunowi. Przeciw woli kniaziówny. Dlatego, że wam kozak obiecał rozłogi zostawić. Nie waści sprawa. Chcecie ją z majątku ograbić, łotry. Trzy dni i popiołu książę z tego miejsca nie zostawi. A wy w lochu zgnijecie. Zostawię wam rozłogi, rachunków z opieki nie żądając. Nie darowuj tego, co nie twoje. Albo rozliczycie się przez księciem z rozłogów, albo dziewka jest moja, a rozłogi wasze. Rycerskim słowem poręczam. Hmm? Co powiecie synkowie na tak pokorną prośbę tego kawalera? Każesz bić maty, to będziemy. Każesz dać dziewkę, damy. Bochun jest człowiek szalony. Kto nas przed jego zemstą osłoni? Mnie czas w drogę, wybierajcie. Musi to wszystko w tajemnicy zostać. Dajecie dziewkę? Dajemy. Nie zdradzicie. Obyśmy tylko mogli. Nawet nie przyszło wam do głowy jej spytać. Zatem zapytajmy ją wobec ciebie. Helena! Jeżeli masz wolę po temu, to jest twój przyszły mąż. Prawda, Lito? Jako Bóg w niebie. I ja podobie, Michale. Książę już się wielokroć o ciebie dopytywał. Rzędzian! Aha, szykuj Aha. To jest pan Longin pod Wipięta, herbus Erwi Kaptur. Największy w świecie mocarz, jakiego dotąd widział. Michał Jerzy Wołodyjowski, szermierz niezrównany. <śmiech> Tyś mnie jednak w pojedynku <śmiech> poszczerbił. I ty mnie też, Michale. To wie, czy nie bardziej. A cóż to między waszmościami stanęło? O dziewkę poszło. Tutaj wszystkie do niego wzdychają. Mój Boże, 
Będą musiały znaleźć inny obiekt westchnień. Zakochałem się. I oświadczyłem się! Wielko mi radość sprawiasz, że się z Kurcewiczówną chcesz żenić. Ród to stary, od Rurykowiczów się wywodzi, a i ojciec Heleny dobrze ojczyźnie się zasłużył. Na Krymie dobrze się sprawiłeś, ale cała twoja misja na nic. Wojny z Turkiem nie będzie! Król do śmierci nie przestanie myśleć o wojnie, ale panowie senatorowie mu na to nie pozwolą. No to będzie bunt. Chmieliński na Siczy? Znałem go w bitwach. Od czasów hetmana Sachajdacznego takiego wodza kozacy nie mieli. Muszę kogoś zaufanego posłać na Sicz, aby obaczył, co tam się dzieje. Kiedy mam jechać? Dopiero wróciłeś. Ja mam gotów choćby dziś. Kniaziówna po drodze. Tak jest nasza książęcamość. No cóż, uratowałeś Chmielińskiemu życie, masz jego wdzięczność. Jedź. Dla pozoru dam ci listy do atamana koszowego i innych zaufanych atamanów. Miej oczy szeroko otwarte, czy Chmieliński z Tatarami się nie wącha. Za miesiąc wracam. Nie martw się, moja miła. W Łubniach na nas ksiądz ze stułą czeka. Boję się o ciebie. Poseł to święta rzecz. Dla Boga, mój jegomość. Już tyle wody to ja w życiu nie widziałem. Dniepr. Cóżeś tak zmarkotniał? A, mój jegomość, bo tutaj tyle ziemi się marnuje. A w Rzędzianach rodzice mają proces o jedną gruszkę na miedzy. Proces trwa już 50 lat. Jak to jest... Miedza to mój dziadu. Starszy! E? A cóż to tak żywego ducha na wodzie? Rybaków nie widać! Pewno na siedziu ciekły, pane. Starte mi tryło! Będzie. Hmm? Wrócisz do rozłogu. Ja jego mości nie opuszczę. Nie chcesz dobrowolnie pojedziesz z rozkazu. Mój jego mość, choćbym mnie jego mość zabił, nie pojadę. Jedź! Mm -mm. W Czechryniu weźmiesz konia. Którego konia? A choćby mojego. Listy w rozłogach oddasz. 
A gdyby tam nie umieli czytać, to powiesz im, żeby czym prędzej do Łubniów jechali, bo wojna idzie. O dla Boga. To trzeba jechać. Ruszysz, kiedy ci listy napiszę. Wy kto? A wy kto? Odpowiadaj wrażę synu, bo sama pało zapytają. Jego wysokość poseł od księcia Jeremiego Wiśniowieckiego na Tamana Koszowego. Kto tu poseł? Ja. Zawedem posła, ale na motusi. Є один лист від з'язя Вишневецького до Кошового отамана, щоб він мене видав. І два листи до отаманів Татарчука і Барабаша, щоб вони опікувалися послом і зробили для нього все, що він захоче. Ну що, скажете, панове отамане, про листи? Ну міг сховати Кошові листи? Міг. Міг. Міг. Міг. Міг. Міг. Але ж не сховав? Ні, не сховав, не сховав. Адже він наш брат. Брат! Брат! І я йому вірю, як своїй власній душі. Дякую, Богдане. Дяка товариству за шану. А ви, панове, депутати, проголосіть, що Кошовий – чесна людина. Ей! Кошовий! Людина чесна! Коли Кошовий не зрадник, то хто ж тоді зрадник? І чому вони до вас листи пишуть? Що я вам зробив? Чи я відібрав листа? Ні. А коли б відібрав, то пішов би до писаря та казав читати собі, бо ні писати, ні читати. Брати, ходив я з вами у Крим, кров проливав, жив з вами. Чому гетьман на душу мою наступає? Татарчук добрий молодець! Татарчук брат наш! Так, Татарчук наш брат. Але коли мене зраджує брат, мені дуже тяжко на серці. Чому ляжі вам листи пишуть? Щоб ви, ви допомагали послам в усьому. В усьому, чого хоче пан посол. А пан посол хоче знати, чи ми готові до повстання? І чи з нами татар? Татарчук – зрадник. І Барабаш – зрадник. На смерть! На смерть! На смерть! На смерть! Брати! Повируйте! Брати! Люди! Люди! Юда! Гадюха! Я 
Ja to go laha znaju. Vin bo ukrimu. Te kto? Jestem posłem do ciebie, Atamanie Koszowy. Moich ludzi wyrżnięto. Jaśnie oświecony książę Jeremi Wiśniewiecki będzie się umiał o mnie upomnieć. Na smerć jo! Na smerć jo! Na smerć jo! Na smerć! Ticho! To wyrzuć to klanieńca! Ta prosyń! Wyda ty im cię o ljacha! Smerć! Smerć! Smerć! Na smerć! Zaczekaj, że to ryś twoja o ljacha! Zaczekaj! Bo to je posoł! Dindje! Posoł! No co za posoł? Posoł na smerć! Rysztwo prosyć! A ni, to samo wizme. Ręcz wyśniewiecki, altyn wierdżek. Wizme amo baćku. Hej, hej, hej! Sobaki, ne wiri. Wąt, wąt. Wy, będzie jasyr. Zabierati przyszli. Ni, swinoidy. Hej. Tuhaj bej! Tuhaj bej! Rozserdym się! Tycho! Cieszy się! Tuhaj bej! Rozserdym się! Rozserdym się! Rozserdym się! Rozserdym się duże! Skilki do my shoes at the wake up as a toho branja. Co jest nasz na ludyna? Ja znaję straszny kniarz lubić swoich dwie tysięcy talerów. Ja tobie dam dwie tysięcy talerów. Ty, da si tri. Czemu tri? Bo to wie zależyć na niemu. Tak, on mnie życia uratował. Ale to da si cztery. Sam dam cztery. Nie chcę mu życia zawdzięczać. Skąd wiesz, co ja uczynię z tobą? Skoro poczynę się wina i bogato wody spływa, u dni pi, pokoju roższe dostaniesz, a ja tobie zaraz wypłaczę. Четыре. Четыре. Спать и хочу. Проведи ту гайбея на квартиру. Ждемо. Тогда с нами квита. Jesteś wolny, ale dasz mi rycerskie słowo, że przemilczysz coś tu na siczy widział. Nie dam takiego słowa. No to ja cię nie puszczę. Dopóki wszystkich sił nie zbiorę. Wszystko dlatego, że Czapliński hutor ci zabrał, tak? Że ci żonę uwiódł? Milcz! <śmiech> Czapliński mi syna zabił. Te tysiące poszłyby za mną, gdybym tylko sobie myślał. Popatrz, co się dzieje na Ukrainie. Kto tutaj szczęśliwy? Król Wienta i garstka Slawty. Dla nich ziemia, dla nich złota wolność, a reszta? Bydło. Jakiej wdzięczności doznało wojsko zaporowskie za krew w obronie Rzeczpospolitej przelaną? Gdzie przywileje kozackie? Wolnych kozaków w chłopu chcą zmienić. Chcę wojny z nimi, nie z królem. Król to jest ojciec, a Rzeczpospolita matka. I dlatego na matkę Tatarów ściągasz. Mamy iść na pełną śmierć? Nie. Ma nas czekać los poprzednich powstań. To nie ja, to oni. Król Wienta matkę mordują. A gdyby nie oni, miała by Rzeczpospolita nie dwojga, a trojga narodów, tysiące wiernych, szabel przeciwko Turkom, Tatarom, Moskwie. Ktoś ty, Hetmanie, jest, że się sędzią i katem kreujesz. Czemu ty Bogu, sądu i kary nie zostawisz? 
Kiedyś my przed królem skargi składali, to miłościwy pan rzekł, co to nie macie samopalów i szabel przy boku. Gdybyś przed królem królów stanął, ten by rzekł, przebacz nieprzyjaciołom swoim, jaką ja swoim przebaczył. Rzeczą pospolitą wojny nie chcę. Niech nam prawa przewrócą, Tatarów odprawię. Wojtku Hitmane, lachy na nas i duć! Wojna. Pewno bude bi. Hetman nakazał przed.
Te zdobić! Te branci! Te premoha! Tam! Ej! Sobaki! Nie wierni! Nie chodzi twojowati! Ty! Tisko! Hanowe hubis! Zaspokój się tu, Hojbeju. Baczysz z lewa, zemlia rozmiakny. Usary zawiazną ci, zatra budu naszym. Ty! Obiecał peremochu! Nie! Porazku! U nas ci mało polenienich drachunił. Wizni ich! Tu, Hojbeju. Ja ich na palu! Sadżaty! Nakażu! To opusty ich na wolę, one rusyny. Drachonił na naszą stronę przeciągnąć. Pyty barabany! Nechaj polkiew dojuć ataku! I wracają się, a potem znowu i tak cielu nic! Ох, да, уляхам, злива нам сонце. Пора.
Martw się, Bochun. Tam pan Hetman już cały bunt batogami rozgonił. Pokój na stanie. Ja ci dam swój her. I wtedy dziewkę łatwiej od kniaziów dostaniesz. Polkownik Barabasz nakazał nam, żeby wszystkich czujnych do niego westy. Ale, ale... polkownik Barabasz spi. Odże my ją siódy przywyli. Każe, że do Lubniu jedzie. Do Lubniu? Do Lubniu, panie polkowniku. A i idę. Aha. Brzędzian? Jak mi Bóg miły, to to pachołek pana Skrzetuskiego. A cóż to się z twoim panem dzieje? Zdrufli? A tak, zdrufli. Kazał się waszmości kłaniać. Z nami ja twojego pana. Spotkałem go. W rozłogach. Gdzie? W rozłogach. To Kurcewiczów. <śmiech> Czyje? Widzę, że się ogłuch. A tak, Bożem się nie wysłał. Niech będzie pochwalony. Poczekaj na ptaszku. Jeszcze się wyśpisz. Obsukaty! No nie, no to jest gwałt! No! Ja mam szlachcić! Cicho! Słuch, zostaw go! Cicho! Zostaw go! Mniej wielce. Kniasini Kurcewiczowej w rozłogach. Tyś ty, Rożku, do Łubniów jechał i nie wiesz, gdzie są rozłogi. Ale mnie Kurcywiczu... Pochód, pieczeń szlachecka do święta rzecz! Nie, Hetman dał prawo wszystkie pisma otwierać. Najsłodsza umiłowana Halszko. Serce mego pani króla. To Skrzetuski chce ci rogi przyprawić, to się do jednej dziewki szli w koperczaki. Ale cię pociesz, bo mnie się raz zdarzyło. Hej! W imię Ojca Syna i Ducha Świętego, Cyrulika. Bochun! Będę żył. Maksynę! Maksynę, widz ci jaj! I chaty na Majdanie czeka ty we zdryłu. Kto tam? Nie wpiznał mnie, Maksynę. A co wy, wasza miłoste? Sława Bogu! Na wiki wiki wiciniaj! Bochun! Jeszcze raz proszę cię! Opamiętaj się, tu o twoją głowę idzie! To kata z moją głową! Kogoż tam licho niesie? Bochun! A ty co tu robisz? Nie radzisz się mi, Maty. Radam ci, rada, jeno się dziwię, żeś przyjechał. Słyszałam, że w Czechryniu stróżujesz. A kogoż to nam Bóg z tobą zsyła? A to pan za głowa. Szlachcic. Mój przyjaciel. Mhm. Siadajcie. Prosimy. Jedźcie, pijcie. Dziękujemy, żeście przyjechali. Hmm? <śmiech> A kniaziówna zdrowa? Zdrowa. Rad bym ją zobaczyć. Mm. Ale na śpi już. O, to szkoda. A ja długo nie zabawię. Chciałem was jeszcze zobaczyć. Zanim na wojnę ruszę. Ciężko swoich bić. A trzeba. Kto wie, czy wrócę. Ale przed wojną chciałbym jeszcze raz usłyszeć 
że wy mnie Helenę dajecie. A szlacheckie słowo nie dym. A wy przecież szlachta. Wy kniazie. Cóż. Przyrzekacie? Musim Heleny spytać. <śmiech> Niech ona mówi za siebie, wy za siebie. Przyrzekacie? Przyrzekamy. Przyrzekamy. Przyrzekamy. Przyrzekamy. <śmiech> Mości za głową. Pokłoń się i tę dziewkę. <śmiech> Może i tobie przyrzeknę. Co ty, kozacze, upił się? Pan Skrzetuski listy przysyła. Zdrajc! Do szabel, synkowie! Bądź panowie! Spokojnie! Zajdź, ja się nim zajmę. A ta pan musi mieć spokój. A wy won! Piwnica wasza! Tylko nie wypić mi wszystkiego. Świata Marię, Mata Ospodnia, świata preczysta. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Co lepszego? Ty? Trasa pio mordowała. Całkiem niezły. Szkoda takiego miodu na wasze chamskie gardła. <śmiech> Sami pijecie, a ci co na warcie stoją nic, zmieni ci. Dajcie im gorzałki. O, dziękujemy panie. Dziękujemy panie. Straszne dziękujemy. 
A do Łubniów stąd. Daleko? Oj, daleko, pane. Daleko, pane, daleko. A na rano można by stanąć? Oj, nie stanę, pane. pane. Nie stanę. A na południe? O, Zemy mało jego. to, na polu ten szwedzie. Dalej, chłopcy! Użyjcie sobie! Nie żałujcie sobie! A to pan śpi! Nie budzić go do rana! Ja będę czuwał nad nim! Kiep ten, co dzisiaj nie wypije za zdrowia Atamana! Zdrowia Atamana! Zdrowia, bracia! Lepiej ci? Nie możesz mówić. To i lepiej. Nie będziesz krzyczał, kiedy ja z kniaziówną do Łubniów pojadę. Może cerulika ci stamtąd przysłać, albo kata u księcia pana zamówić. Czorcie nie weźmie od tych ran, ale pić ze mną już nie będziesz. Ej, się będę! Cicho! Cicho! Bądź zdrów. Mógłbym cię nożem pchnąć, ale mi nie przystoi. Może się jeszcze spotkamy, ale jeśli się będę o to starał, to niech mnie ze skóry obydrą i podogonia z jej porobią. Zwoliłeś, panna. To nie jest droga na łupnie. Schowaj, właśnie padna włosy. Nie uciekaj tam, gdzie cię chodzić będą. Będą chodzić na łupnie, uciekamy na szechryń. Suczyj, syn! Lach proklatej! Choro, a z zubami, panie chryzo! Rodorogu na łupnie pytał! Na łupnie! Na łupnie! Dobro, brate, a chuć jest polity. Ale kiedy Jarema przyjdzie? Hej, przyjdzie! To nie wszystko wpadnie na Boguna! Uciekajcie! Czechryń wzięty! W imię ojca syna. Chłopy szlachtę rżną! Sąd Boży! Obijaj i rozłogi! Mielnicki przed nami, Bochum za nami. Nie po to nas Bóg ocalił, abyśmy zginąć mieli. Jest, potężna twierdza. Bar, ale daleko. Bardzo daleko. Wszystko już powiedziałem. Nie zobaczył ty nikogo? Nikogo. Widzimy konia. Spotkałem. Pana za głowę z pacholikiem. Te W pół drogi do Czechrynia przy wodopoju. Powiedziałeś mu, że Czechryn wzięty? Powiedziałem. Ustęp! Ustęp! O! Do rochu! A żeby was psi pojęli, 
ażeby was ze skóry obdarli, ażeby was Żydzi na kołnierzach nosili. Co się stało? Nie mamy koni! Слава Богу! А, на веки векию! А кто там? Крестьяны! А звидки не дойдете? Вид хмеля! А вы его бачили? Я... Слепый, пане! А отрок, да бачил? Вин бачил! Да вин не мы! Я! Один його розумію. А, лайдаки на przeszpiegi chodzicie? Chłopów do buntu nabawiacie? Żołnierze, obędzę ci do raga i powiesi. Rozbieracie. Biegiem, dawaj. Szybko, bo powieszę. Chodź tu. Skurczyłyki, oboje. Pozuri. Dawaj, dawaj gazie. Szybko ty też. Już nie żywy jesteś. Zalewaj mo bracia w krystale wiczasi, co przabyli nie brali, co kuli minali, o holi wojniki nasi. Sobe naša slava kozac. Stijte! Stijte! Stij, stij, supenjaj! Gospodi! Se ljudi jaremi! Ljudi, spasajte se! To jarema! Dohnać! Dohnać ih u zimu zvonu! Ljudi, se meni dohanjaju nas! Pohonj! Da tih slobačih sinjim! Hadiuki! Hadiuki! Lekarza! Lekarza! Nie ma cyrulika! Jako Żydowina go powieszono. Ja mogę, bo się na tym znam. Chwała Najwyższemu! Doszliśmy! Co ruchna? Bar! Skąd ty tutaj? Co tu robisz? Ja? Ja waszmości służę. 
Bardzoś był wykrwawiony i osłabły. Tyś był przy mnie <śmiech> cały ten czas. <śmiech> A kto miał być? Tylko ja się tu na leczeniu znam. Ale ty przecież z Krzetuskiem służysz. Nikomu już nie służę. Wolałem do kozaków pójść. A waszmości do zdrowia doprowadzę. A, za to... To do waszmości nie żywię. Urazy, bo wiem, żeś waszmość gorączka. Widmo. Ty tu dzwitki. No. Ja bacile tebe w bidi, sokole. Treba stawać, wina. Ty lekował otomana? Uh -huh. To dobre. Teper idź geć. Wejdź. Bacile twoją ulaszku. U wielkiemu zamku na Bielej Skelie. Tam, gdzie woda tyczy. Zwitki znasz. Baczyła. Tam się eskorty z Tataro, bo kozaków to książę na pal powbijał. Jesteś wolny. Nie! Jesteś wolny, chociaż wiem, że przeciw nam walczyć będziesz. Jeśli Bóg da sił. Mają dla was ono zwistku. Nasz obronec ta blagodytel korol Władysław IV. Pomer. Rado trzeba radzić. Czy będziemy czekać, póki zbieramy siłę? Czy... Zajaremu i ty! Zajaremu! Kto nasz nie przyjaciel? Zajarema! Zajaremu i ty! Zajaremu! Zajaremu i ty! Zajaremu! Zajaremu! Tuhaj, bej, brat nasz, ja syrą piszę w Krym. Prawniejszy miesiąc nie powierniec. To jest Tatar sami. Zajaremu, pójdziemy. 
На Єрему йти! Треба письмо посилати до Єреми. Чи війни ми не хочемо, але виступаємо за свої права. Письмо! Письмо! Письмо! Письмо! Письмо! Тільки... Хто його повезе? Ну, а хто тут серед вас найвідважніший? Хто найголосніше кричав, що зараз же треба йти на Ярему? Піду. Добре, що ж ми тоді напишемо? Ти пшій сину Ярему! Ти чорта на цьому, віш на весті! Гвалти! О, добре. Дуже добре. Але ми напишемо так. Ящні, освіцьоне, кьонже воєводу. Прошу затем вашу кьонженцю мощ, аби за те, що з хетманами стало, тож на військо наше нападли, гніву до нас не живів. Богдан Хмельницький, хетман військ Запорозьких. Ми посланці від гетьмана! Бунтовник не гетьман. Ми посланці від гетьмана! Ваша кьонженца мощь. Дож Хмельницький з Кшетуського увольнив. З Кшетуський був моїм послем. Мені кьонз з бунтовником рівнаш? Ордувати їх так, аби чули, що вмірають. Co myślicie o tym liście? Wielka jest chytrość tego nieprzyjaciela, wasza książęca mość. On chce naszą czujność uśpić, aż Tatarzy z Krymu wrócą. Trzeba ruszać natychmiast. Taka jest i moja wola. Ale Chmielnickiego lekceważyć nie wolno. Hetman chciał ten bunt batogami rozpędzić. Zapłacił śmiercią syna i własną niewolą. Jesteśmy sami. Pomocy oczekiwać znikąd. Król umarł, a bez królewie to chaos. Wychowiec! Wasza książęca mość. Weźmiesz trzystu dragonów. Księżne, dwór, rodziny szlacheckie i Żydów odprowadzisz do Zamościa. Wracaj natychmiast. Tutaj każda szabla będzie się liczyła. Dokąd mam wrócić, wasza książęca mość? Znajdziesz nas. Będzie o nas głośno na Ukrainie. Ja, Jeremi Wiśniewiecki, wojewoda ruski, książę na Łubniach i Wiśniowcu, przysięgam Tobie, Boże Święty, w Trójcy Świętej Jedyny i Tobie, Matko Najświętsza, jako podnosząc tę szablę przeciw hultajstwu, póty jej nie złożę, póki Ukrainy nie uspokoję i buntów chłopskich we krwi nie utopię. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Amen. Budźcie prokleci. Lechy.
na Boga Żywego, Strzetuski. Ja nie. Ja nie. Poznajesz mnie? Ja nie! Jezus Maria. Rozum stracił. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, bądź wola Twoja, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wołodyjowski, weź go w podjazd. Niech mu wiatr troski rozwieje. Przeszukać wszystkie chaty we wsi. Znajdziecie cokolwiek z dworu, baby z dziećmi wygnać, chaty spalić, a chłopom podziękować. Rezuny przed nami. Naprzód. Daj kryknął win po Czy nie dasz Bóg za porożcem choć na ryk po tu. Naszy za tu pyły. Stój, ja myślachcic! Ja myślachcic! Robili sub! Stójcie! Skurczy byki, co byle dzieci! Stój na for latinę! Co to pan za głoba? Pochwalone imię pańskie! Pan za głoba! Żyw, truch nasz i przyjaciel serdeczny! O, o, o, Ale puszczaj maś, bo kości połamiesz, że też Bóg tyle dał ci w garści, a tak mało w głowie. Oj, swoje zaczyna słuchać, chatko. Nie masz się czego napić? A skąd waść tutaj? A, widać, z Bożej woli. Gniaziówna kazała mi się przekrać do pana Skrzetuskiego. Co weź gadasz? No mówię, gniaziówna. O, jak gniaziówna? Żyje? Żyje, ale po, po, po, pójdź waś, bo, bo duszę wytrzęsiesz. Zdrowa? Na puste gardło to każda jest zdrowa. O kniaziówne pytam. Zdrowa, zdrowa, ukryłem ją w barze. W barze? To potężna twierdza. Dziękuję waszmości. Oj, oj, oj. Z całego serca. Bóg macie w jawnej opiece, Janie. Toż bar przed nami.
Torpedo! Це ти, Богуне? Я чекала на тебе. Що ж це за чорт? Це твій огир? Це мій собака. Чермисе. Тьфу, чорт! Не розбалакають? Ха, можеш зникнерти шкіру. Що це таке? Це... Непрошені гості. Jezus Maria. Nie bój się. Nie bój się mnie. Gdzie jestem? W bezpiecznym miejscu. Czemu mnie prześladujesz? Ja ciebie prześladuję? Mój Boże miły. Jeśli każesz od drzwi, się nie ruszę. Za co mnie tak nienawidzisz? Żeby na mój widok nożem się pchnąć. Bo wolę śmierci od ciebie. Przysięgam, jeśli mnie tkniesz, to się zabije. Choćby mi duszę zgubić miała. Bądź ty spokojna. Ty dla mnie jak... Jak obraz w cerkwi. Popatrzę na ciebie. Oczy ucieszę. I pójdę. Jurko, wypuść mnie. Albo ty w niewoli? Ty tutaj pani. Gdzie chcesz iść? Wszędy wojna. Co ja ci zrobiłam, że chodzisz za mną jak nieszczęście? Co ty mi zrobiła, ja nie znaję. Ale jeśli ja tobie nieszczęście, to mnie także nieszczęście. Żeby ja ciebie nie kochał. Byłby ja wolny jak wiatr w polu i sławny jak sam Chmielnicki. Czego chcesz? Ja bogaty. Pół Ukrainy ci daruję. Ja nie dla ciebie. A w barze czyja byłabyś? Żeby nie ja! Nie czyja. Nóż mi wydarłeś. Żebyś nie była ranna. Dziś jeszcze popa kazałbym za łeb przyprowadzić. A jutro już byłbym twój mąż. Żebym nie był chłop. To bym cię na hajem po plecach rozumu nauczył i bez księdza wziął. Racha! Racha miłujesz. Ja go dostanę. Ja go dostanę i żywcem ze skóry obedrę. I pod nogi ci rzucę i go wyrażę Orpeno. Orpeno! Orpeno! Ja w i Ratuj! Wyjdy. Выйди! Ну что? Буду здоров. Сторожи ее. Не спускай ее из ока. Никто про нее не знает. Эээ! Але тут різні люди приходять до тебе за вороженням. Інколи приходять, але чекають там, бо бояться. 
Ты бачив кості? Ти їх вбила. Хто, хто вбивав, то вбивав. Хто хоче ворожіння, чекає перед яром. Зараз я тебе буду дивитися. Щоб ти не побачила чого поганого. А, як буде щось погане, то не поїдеш. Мушу, уся шляхта на нас йде. А як загинеш? Для того ти ворожка, щоб я знав, чи загину. А що ж мені з дівчиною робити? Голову їй знести. Якщо її торкнеш, то тебе з моїх рук ні чорти, ні упері не видаруть. Раз вже мене топили, в другий кат мені голову голив, а все одно живу. Я з дружби до тебе буду її стерегти. І волосинка не впаде за її голови. Якщо помру, скажи, щоб мені вибачила. І випустиш її. Невдячна ця ляшка. Чи за таке кохання? Не любить. Я в тобі не опиралася. А йдеш ти до чорта, відьмо! Чекай, це! Відкрий ставило! У колі дубовому, у піні білій. У світлому тумані. Поганий ти чи добрий? З'явись! З'явись! З'явись! З'явись! З'явись! З'явись! Бачу. Що бачиш? Ліс. Трупи повішених. Вітер ними гойдає. Ворони над ними кружляють. Мене там бачиш? Не бачу. У колі дубовому, у піні білій. Бачу тебе. Ти з малим лицарем змагаєшся. Стережись його. А князівна? Не бачу. Тебе, тебе бачу знову. Біля тебе хтось, хто тебе зрадить. Старий чи молодий? Не бачу. А, а, старий. Старий шляхтер з білим оком. Він вже мене зрадив. А, є і князівна. В білій сукні. А, над нею сокіл. Це я? Ні. Не ти. Може, сокіл. Ні, я струп. Це я. Тільки кров, тільки вовки, тільки трупи. Ворони над ними, вовки. Тільки кров, тільки трупи. Чермисе, закрий задвижку. Закрий. Już mi czas w drogę. Nie powiesz mi. Z Bogiem? Z Bogiem. Wiem, że mnie nienawidzisz. Powiedz, co mam zrobić? Wypuść mnie. Teraz nie mogę. W koło wojna. Ale jak wrócę, zrobisz, co zechcesz. Niech ci Bóg natknie święta przeczysta. Jedź z Bogiem.
to wasz pan za, za panną płaczesz. A ładna była. No nie. Jak ładna była, to żyje. A ty odstąp, braciarz. Nie? Jak śmiesz! Stać! Bić mi śmiametnyku! Stój, stój! Broń! Gwałt! Gwałt! Cel! Zawsze mówiłem, że gorzałka i dotęgiej głowie służy! Tfu! Tfu! Ościsk krzeszowski książę czeka. Widzisz, co tu się dzieje? Szlachta jak na kulik zjechała i z tą hałastrą nie chcą pobić Chmielnickiego. Mnie komendy odmówili, bo ponoć zbyt okrutny. Regimentarze. Dziecina, łacina i pierzyna. Trzech wodzów, żadnego wodza. Rzeknij słowa, wszyscy żołnierze pójdą pod twoją komendę, wasza książęca mość. Zaraz by mnie buntownikiem okrzyknięto. Nieprzyjaciel w pobliżu, a my nie wiemy o nim nic. Ciekawe. Po co pana Skrzetuskiego wezwano? Książę mu teraz różne funkcje wynajduje, żeby się w bólu nie zatracił. Nie znałem ja tej panny, ale wolałbym, żeby mnie samego nieszczęście spotkało. Raz jeden ja ją widział, ale gdy ją wspomnę, z żalu żyć chatku. To wam, a cóż mnie, który mnie jak ojciec pokochał? A cóż dopiero panu Skrzetuskiemu? A może ona żyje? Daj Boże. Powiadają, że to bochód bardzo zdobył. Mógł jej nie odnaleźć w tym tłumie. Przecież tam tysiące zginęło. A to nie znacie tego diabła? Przysiągłbym, że się dowiedział, gdzie ona jest. Ale jeśli tak, to ją od rzezi ocalił i gdzieś ukrył. Ale gdzie? Proteinki gdzie? Idziemy w podjazd. Dokąd? Pod obóz Chmielnickiego. Musi książę wiedzieć, co nieprzyjaciel zamyśla. Braty Atamany, pił reci pospolitej gotujecie na nas. Narodne opolczenie to jest durnica. Ale tam jak nie Jarema, kiedy go zrobili polkowodcem, to to duży seriozna rzecz. Jarema to niebezpieczno. My rachto jego boicie. Ja nie boję się bańsku Hetmana. Jurku, przyjacielu mój, my znajemy, że ty nie boisz się. <laughs> <laughs> Jakby ty jego bajał się, ty baru by nie zjał. <laughs> Nam trzeba posłać za Hin i dziewczyna się szydzi się w rożym taborze. Widzisz? Idą! Na szczęście! Dziękuję! Na szczęście! Na szczęście! Czarny, a teraz jak ma te nic? Jacki oczy mnie nie wzrywać. Rozdzielimy się. Im szerzej pójdziemy, tym większa szansa na jeńca. I ja tak myślę. Pierwszy oddział wezmę ja, drugi ty, Michale. Pan podbi pięta, ruszy z trzecim, a pan Zagłoba pójdzie środkiem między wami. Ja! Jeżeli wasz pan nie chcesz, to czwarty oddział weźmie wachmistrz. Weźmie, ale pod moją komendą. A pytałem, bo żal mi się z wami rozstać. Hulają budownicy. Zaraz z nimi pochulamy. Czyż ty swoje wili ruczki po kolona, pu, po kolona? Wili ruczki daj ci lousę, daj ci lousę, pu, daj ci lousę. Oj, koleś twa, oj! O, rebelianci! Buntu wam się zachciało? Wypy każe zakuć, na pal podwijać! Teraz zapłacicie mi za wszystkie wasze zbrodnie! Panie komendancie, to niewinni ludzie! Precz, to szelby od Chmielnickiego! Pomyluj te pane, rycerium. 
Ми ж Хмельницького і на очі не бачили. Не губіть бідних людей. У нас тут весілля. Випийте добродію здоров'я молодих, як Господь та Святе Письмо наказує. Я до не мислюче, що вам попуще, як випіє. У нас тут весілля. Нех си Бог поблагослови, як ой всякій невинності. Амінь. Чия ж то рука м'ята за падою, хоу за ходою, що поросла білим цвітом за падою, хоу за ходою. Ай чого ж ти руку м'яту не полола, хоу не полола? Чи ж ти свої білі ручки поколола, хоу поколола? Білі ручки та й тіло усе, та й тіло усе, хоу та й тіло усе. Ой коли ж твого Іванка? Господь принесе, ху, Господь принесе. Оки я баду лупень, на ці олако на день. Дам лиха за каблуком, за каблуком лиха дам. Дам лиха за каблуком, до останицей передам. От ні жена до прилуки, то побила за каблуки. Дам лиха за каблуком, за каблуком лиха дам. Ojca, syna, jestem w piekle. Witaj, wasz mość. Nie poznajesz mnie. Hmm? Panie szlachcic. Poznaję. Jak zdrowie? <głosy> nieźle, nieźle. Od czasu jakiś mnie w rozłogach kurował. A teraz ja się tobą zajmę. Ja nie prosiłem o takiego doktora, ale dzieje się wola Boża. Mogłem cię pchnąć nożem? Nie pchnąłem. Albo ja myślał, żeby cię nożem pchnąć? Ja ciebie będę strzegł. Jak oka w głowie. Podziękuję, żeś mi dziewczynę z rozłogów do baru wywiózł. Tam ją znalazłem. Na wesele bym prosił. Ty stary, może nie dożyjesz? Na wesele? A coś ty myślał, czy ja tatar jaki? Żebym ją bez popa nie wolił? Albo mnie nie stać na to, żebym ja w Kijowie... Ślub brał? Każ mi rozwiązać! Polesz! Polesz! Polesz. Droga przed tobą. Musisz wypocząć. Ty wiepsu nieczysty! Pasy z ciebie drzeć każe! Przymaty! Przymaty rozerwę! I lujty ze sterwo! Bo hołowy powydrywają! Nie ma co. 
Dobri sa mňa buď. Čo za čorto? Jeho nemá? Vy zemľu provolí vse? Hospode pomýlá. Schoval sa na horšik. No, pane šľach, ty či zlaz. Vse odno ne vtečeš od mene. Ty rozumná ľudina. Zlaz dobrovíľno. Zlaz a to škýru zdrema. Pilnuj. У него шабля. Він знає. Якщо пальцем мене зачепить, отаман йому подякує. Сучий син! Хоч ще тут туди йку вне дячі! Брати його разом! Позайте до сільського ринка, пане Загвоби! Чуб'яніші! Обоє! Ще сини! Загвоби вам ще начало! Скорше бить! Ти вас і стихуй, брат, і живцем! А сам є ласка, пишно тут, ай, хамі! Боїще, рецежа паробку! Živce, brač! Jezika! Živce! Buk! Tak rodil menstvo. Żyje, Jezu Chryste! Żyje! Jesteś wać pan pewien? Przecież mi to sam Bochun powiedział. Że też uszedł z moich rąk. Jakem go przycisnął, tak zaraz stracił rezon, zmieszał się i wygadał wszystko, jak nas powiedzieć. Nie jeden by się z waszmością na rozum zamienił. Nie no, ja bym się nie z każdym mieniał. Trupem pana, ale ją znajdę. Przyznał się, że w Kijowie chce brać ślub. Przekradnę się i do Kijowa. Ja z tobą, Janie. A ja będę wam przewodnikiem. Toż i ja się przydam, braciaszki. Klęsko! Klęsko! Klęsko! To chyba wierszu. Sprawota bez bitwy! Bez bitwy! Co was gadasz? Już może po spolitej! Jezu Chryste, mów! Bez bitwy uciekli! Nie może być! Rany boskie, rany boskie! Co wać pan mówisz najlepszego? Jak to się mogło stać? Szlachta pijana! Ktoś wrzasnął chmielnicki w obozie! Popłoch! Rzucili się do koni, nawozy! Straszna noc! Żołnierze latają po Majdanie! Dzierek i wentarze zdrada! Książę w strzemionach! Boła, tu jestem do mnie! Nie słyszą go, nie widzą! Lecą na husarię, przewracają ludzi, konie, ledwo śmi księcia uratowali. A regimentarze? Uciekli! Gdzie jest książę? Zresztą wojsk cofa się na zbaraż, przywoży rozkaz na zbaraż! Teraz każdy żołnierz się liczy. Na zbaraż. Ławę Chmielnickiemu? Nigdy. Taka jest wola prymasa, kanclerza i senatu. Jeśli okaże ci łaskę zwyciężonym, to ją pamiętać będą. Zwycięzcy zaś będą wami tylko gardzić. Krwią trzeba bunt gasić, nie układami. To wojna domowa musi, książę. Tu bratnia krew się leje, a z tej wojny skorzysta tylko Turczyn albo Moskwa. Układy już rozpoczęte. Nic z tego nie będzie, po moim trupie, póki mam szablę w garści. Jeśli wasza książęca mość urazę nosi, że ci buławy nie dali, to powiem tak. Za twój geniusz wojenny należała ci się słusznie. Ale może i lepiej, że ci jej nie dali, bo ty byś tę nieszczęsną ziemię we krwi utopił. Senatorze Kisiel! Uważaj, abym o twoich siwych włosach nie zapomniał. Ja tu nie siebie, ja tu powagę Rzeczpospolitej reprezentuję.
Co by na to? Mości książę, ja Rusin błogoczystwi. Powinien bym za układami być. Ale jeśli mam wybrać hańba albo wojna, powiem wojna. Wojna! Wojna, brateńki. Wojna! Wojna! wojna! wojna! Jeśli staniesz przeciw woli Rzeczypospolitej, ty będziesz buntownikiem niechmielnickim. Jesteście wolni. Czego chcesz? Wasza książęca mość. Pozwól mi wraz z poselstwem do Chmielnickiego jechać. To i ty wstąpiłeś do partii układu fiknowań. Nie wasza książęca mość. Narzeczony jej chcę szukać. Pora żegnać się, przyjaciele. Szczęść Boże, Janie. Żal, że nie możemy iść z tobą. Żegnaj. Tfu! Do zobaczenia. Wracajmy. Napijmy się. Zdrowie was mościu! Zdrowie! Zdrowie! Zdrowie, panie bracie! Słuchajcie, trochę nie akumuje mi się mięsi wam! Za kim, panie bracie, obkujesz? A ja za Karolem, tylko za Karolem. Racja, to jest siwa. Jak ciąży jest. Od tego gadania w gardle. Piwat, panie. Zdrowie, panie. Zdrowie. Zdrowie, panie. Piodu! Dzydzie, co z tym mięsem? Biskup Płocki, najlepszy kandydat. Ej, kanclerz za nim stoi. Panie Michale, Bochum. Czyś was rozum stracił? Gdzie? Nie bój się, Waść. Sam Bóg podał go w nasze ręce. My się skądś znamy. Czy nie z wesela? Tak Waść jakoś nagle wyjechał, że i pożegnać się nie miałem czasu. A Wasz mój tego żałował. Aresztuję cię. O. A to jakim prawem? Boś zdrajca. Buntownik i na przeszpiegi tu przyjechałeś. Gdybyś mnie was chciał na szable wyzwać, ale skoro aresztem grozisz, to ci powiem. Jestem posłem Hetmana Chmielnickiego. Wiozę list do królewicza Jana Kazimierza. No, aresztuj mnie teraz. Trudno, skoroś poseł, toś poseł. Ale z szablą się nie nadstaniaj. Bo już raz, przed tą szablą, jak z zając uciekałeś małość, a i dawerów nie zgubił. Wszędy tam właści pole. Wyzywasz mnie? Tutaj i zaraz. Wości panowie, biorę was na świadku. To poseł nas wyzwał, a nie my posła. Prawda? Tak było. Jako żywo. Gdyby ci się poszczęściło, właściwa Taszko, patrz, że ja drugi staję. Bądź pewny, panie szlachcic, że cię do szabli niechybnie poproszę. Czas na nas. Wszystko w rękach Boga, możesz zginąć. Co się wtedy z kreziówną stanie? Czego wy ode mnie chcecie? Powiedz, gdzie się ukrył, żebyśmy w razie śmierci twojej mogli ją odnaleźć. A jeśli mnie się poszczęści, dacie mi rycerskie słowo, że nie będziecie jej szukać? Tego uczynić nie możemy. Tak? A to dlaczego? Pana Skrzetuskiego tu nie ma. A poza tym wiedz, 
że żaden z nas szukać jej nie przestanie. To wy ze mną taki targ chcecie zrobić, panowie Lachy. Ty kozacze duszę oddaj, a my tobie szablą. A czemu to mnie ginąć? A nie wam. Na miłość boską, panie Michał, stary, że się ja sobie z tym zbójem nie dam rady. To czemuś go wasz mość wyznać? Słowo się rzekło. Wychodź, panie, szlachcic. Bo mi do tego knura spieszno. No co, gotów pan? Pan Elwicar. Gotów. W imię Boże! Zaczynajcie! Pani, na spasę i światu przyczystu, nie dajcie, żeby tutki szczęść jak sobaka. Ja stary, nie zdłużę ją. Pewnie, że trudno go tu jak psa zostawić. Bo ci panowie, do karczmy go zanieść, trzeba go opatrzeć, chleba z pajęczyną zagnieść. Wiele mu to nie pomoże, ale lżej mu będzie umierać. No to żeśmy bochuna usiekli. My? A czemuż? To nie jedzie. Co nasza prosta, kozacka strała przez wasze pańskie gardła przejśnia chce? <śmiech> <śmiech> Jak szochorła za tyś nie można by ich rozryzać! <śmiech> za pizno wy mi nie było by przysłali, oj, za pizno. Trzeba było raniejsze. Teraz my, sila. Wojna będzie zgubą dla was i dla nas. Prawda! Prawda! Prawda! Prawda! Kiselio! Prawda! Dla was pochybel, nie dla nas. Ja waszej wiary i waszej krwi. Pilacham za prodawca! Za prodawca! Tycho! Tycho! Na naszej ziemi nijakiej szlachty, nijakich ksiądziów, nasza wlada, nasza wiara. Dotrzymacie warunków? Pokój. Nie dotrzymacie? Wajna. 
Tak, bratři Otamány? Ina! Ina! Ina! Ina! Od zacemi i vypijeme. Kážeš, Smolnický pije lácku krovali, já volí ju. Pěti vino i horil. Šatuský, víš, za co tebe tak lubi? Já za to, že jsi mi žiči uratoval. Kdy mě jak zvěře ščigali. A za to, že ty vín vzal Čaplinsko za čuba, holovou vybil v dveri i vykinul na ulici. Prosíš, co chceš, tylko bez politiky. Chce pojedynku z Bochunem. A Bochuna tutaj nie ma. Z poselstwem go wysłałem. A co do niego masz? Narzeczoną mi porwał. I ukrył. Nie wiadomo gdzie. To jej szukaj. Rozkazy dam, żeby ci pomagano, wróci Bochun, to każe. Do walki z tobą stanąć. No to cóż. Niech was los rozsądzi. Za spokój duszy Bochuna. Brateńki. To już trzeci raz za jego duszę pijemy. Trzeci? Trzeci. No to zdrowie twoje ręki. Tego usiechła. Już piliśmy. Już piliśmy. Ale że spokoju duszy i zdrowia nigdy za wiele, pijmy od początku. No to za Skrzypowskiego. Nie. Najpierw za Kniedziówne. Daj Bóg, żeby ją odnalazł. A może on tam w Kijowie? Naszej pomocy oczekuje. Na Kijów! Na Kijów! Na Kijów, brateńki! Ty nie. Tam trzech głów nie znajdziesz. A twoja niewiele pomoże. To raz zobaczył taką tyczkę, nigdy jej nie zapomnie. Poznają cię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszelki duch Pana Boga chwali. Dość to rzędzian. A ja ci to jest. I do kolan się waszmością kłaniam. A gdzie to mój pan? Twój pan? W Kijowie panny szuka. W jakim Kijowie? A bo to Kijowa nie znasz? Ty jego mąż kpi? A po co jej w Kijowie szukać? Kiedy ona w czarci miała, że u wiedźmy ukryta. A kto ci powiedział? Że ona w czarci miarze. A, a, a kto miał mówić? Bochun. Chłopie, czyś ty zwariował? Jaki Bochun? No, ja, ja, jaki Bochun? Albo to jego mąż Bochuna nie znasz? To on żyje! Pod się nożem chrę! O dla Boga, jego mąż spójrz, bo się zatknę! Pod się nożem chrę! Czemu miałby nie żyć? Sam mi mówił, jak jego miłość Wołodyjowski go popłata. On twarda sztuka. To on ci powiedział, że pan na w ukryciu? Na Boga jego mość, bo się zatknę. Gadaj! Czegoż wy ode mnie chcecie? Czy ja jaki zbój? Puść go, waść, bo nam przecie nic nie powie. Pozwólcie wasz mościowie, niech się wysapie. Mów. Ale głodny. Dobry miód. Bodaj się usieki. Będziesz gadał. No jego mość to się zaraz gniewa. Pewno, że będę gadał. Wasz mościom rozkazywać, a mnie słuchać. Od tego sługa. Mów, że wreszcie. No, pamięta jego mość, jak mnie Bochun w Czechryniu piernaczem rozłożył. Na moich oczach. Ledwo wtedy przyszedłem do siebie. Patrzę, a w Czechryniu Chmielnicki. Jak oni tam zaczęli zdobyczne dobro przywozić, mm. mało mi serce nie pękło. Guzy złote, za pół kwaterki wódki sprzedawali. No to pomyślałem sobie, niech ja skorzystam. No kupiłem srebra, złota, klejnotów. Ty o Bochunie mów! No właśnie, wtedy Bochuna rannego przywieźli. Pomyślałem sobie, dowiem się co z panną. I zacząłem go opatrywać, bo się na tym znam. I w ten sposób wszedłem w konfidencję z Bohunem. Wtedy Bohun powiedział, że jego mość z panną uciekł. Potem Bohun wyjechał, a ja wróciłem do Rzędzian. Do rodzicieli, do dziadusia, co ma 90 lat. Nie, dobrze mówię? 
Nie, 91. A niech ma i 900. A, a niech mu Pan Bóg da jak najwięcej. <śmiech> Dziękuję jego mości za dobre słowo. <śmiech> jak oni się ucieszyli z tego, co przywiozłem, bo my tam mamy proces z Jaworskimi o grusze, co na miedzy stoi i w połowie nad gruntami Jaworskich, a w połowie nad naszymi ma gałęzie. Jak Jaworscy trzęsą, to i nasze gruszki spadają. No i oni powiadają, że te, co na miedzy, to ich. No niech nie wiadomość popatrzy, no przecież jak to jest miedza... Chłopie, nie przywódź ze mnie do gniewu i nie mów tego, co do rzeczy nie należy. Za przeproszeniem jego mości. Ja nie jestem chłop żaden, ale szlachcic. Chodź u Bogu. Ten proces trwa już 50 lat. No, no, no niech jegomość popatrzy. To jest miedza. Tu spadają gruszki. No to część musi być ich, a część nasza. No, no, no. Dobrze. Dobrze, Rybeńko, ale ty nam opowiadaj o Bohunie, nie o gruszkach. O, o, o Bohunie? No, może być o Bohunie. Jaworskich przycisnęliśmy, pójdą oni z torbami, a ja pomyślałem sobie, że muszę do mojego pana wracać. W Zbarażu stał nasz książę. A gdzie nasz książę? Tam i mój pan. No to jadę do Zbarażu. Jadę, jadę, jadę, jadę. I Bohuna spotkałeś! Skąd jego mość wie? Ucieszył się okrutnie, jak mnie zobaczył, bo... bo on za przyjaciela mnie ma. Powiedział, Bóg mi cię zesłał, teraz już nie umrę. Opatruj mnie, bo mi się rany otworzyły. Najpierw chciałem go nożem pchnąć. No, ale pomyślałem sobie, nie przystoi szlachcicowi leżącego w łożu jak świnie pod pachę żgać, bo to i mój pan by zgalił. A on wtedy mnie prosi, odwieź ty mnie. Chory jestem, droga niebezpieczna. Ucha nadstawiłem. Dokąd pytam? Na Dniestr, on powiada. Bo ona tam ukryta jest. Serce mi stanęło. Kniaziówna, ja pytam? Tak jest, on odpowiada. Mów szybciej! Na Boga! Mm, co nagle, to po diable. Myślę sobie, nie pokażę nic po sobie. I powiada mnie. A może i tam nie ma. A on mówi, że wiedźma Chorpyna dotąd jej będzie strzec, póki sam nie wróci. Albo kogo z jego piernaczem nie przyśle. I tak mnie prosił. Tak mnie prosił, że ja widzę, że on naprawdę te kniaziówne kocha. I mu moją krzywdę wybaczyłem. I co? No i nic. Ja mu ten piernacz wykradłem. I tutaj przygnałem co tchu. Нарядишься для нашего отамана. Він добрий. И ты будь для него добра. А. А. Він сокел. Міцний він. Він тебе задоволить. Якби не Богун.
Oby tylko Bóg nas ustrzegł. Boję się okrutnie. Kołek i kulę święconą mam. A może jego moc zna jakieś zaklęcia? Jedź pierwszy! Co? Ja pierwszy nie pojadę. Róbcie, co chcecie. Jedź, trudniu! Horpino! Horpino! Horpino! Hej! Kto wy? Wiesz, co to znaczy? A bo hundy! Bochun ranny. Ja co zobaczyła. Jak widziałaś, to czego pytasz? Mm. Uważajcie na tego karła, bo on okrutnie z różnicy strzela. O matko. Piernać! Ja tobie już десь бачила. Черемисе! To pan Skrzytuski szukać mnie poszedł aż do Kijowa? Ej, gdyby nie to, byłby tu razem z nami. To nie zapomniał. Kto cię raz ujrzy, nigdy cię nie zapomni. Popatrz na tego rycerza. Całkiem jakoś zgłupiał na twój widok. Ej, co ruch na, co ruch na. Pamiętasz, jakeśmy to na piechotę uciekali przed Bochunem? <śmiech> na rękach mnie waszmoć wtedy przez wodę przenosi. <śmiech> Niedługo będziesz miała co na rękach nosić. Skrzetuskiego w tym głowa. Zaniechaj was, proszę, gadasz byle co. Idzie ta dziewka do głowy jak wino. A weź, patrzy na nią jak kozioł na kapustę. Nie dla psa, kiełbasa. Chryste. Rzędzian, z panną, do przodu. Hej, ha, hej, nie!
Nerede o zaman? Nerede olacak? Buradadır. Yakalayıp kafasını koparacağım o köpeklerin. Kafir soyları. Uyana kaçla. Nashi? Nashi? Głowa rzędziana w tym, żeby się nie dać złapać. On to potrafi, bo tu i o jego skórę chodzi. Skrzetuski w zbarażu? Od tygodnia. Co mu powiecie? W tym sęk. On myśli, że panna nie żyje. Pary z gęby! A jak mi się dziewczynie, broń Boże, co wydarzyło, skrzetuskiemu rozum pomiesza. Pary z gęby! Mamy gości, mości panowie. Mówią, że ordy i kozactwa jest na pół miliona. Podaj właściwie język odjęło. Przy szturmach łatwiej ich ścinać niż w polu, brateńku. Nie strzelaty! Nie strzelaty! Nie strzelaty! Wydaj do piazia, jaremy! Z czym przychodzisz? Wybacz, te Władyko. Co nakazali, to skażu. Mów śmiało! Hetman nakazał skazaty, że w hoście do zbaraża przybył i zawtra was w zamku widzę je. Powiedz mu, że nie jutro, ale dziś wydaje ucztę na zamku. Hangarin hani, meni çağırdınız mı? Zaporoca atamanı. Orada ne var? Hangarin hani, prens yerime orada zilfet çeker. Allah birdir. Bu gavurun yüreğinde aslan var. Seninle değil, onunla olmayı yeğlerdim. Yarın bütün bunlar benim olur mu? Yani onlar olacaklar. İnşallah. Bagazi?
Twojego męstwa. Patrzcie, chamy szczęście, że nie jestem w szarży. Zdobyłem chorągię w tej bitwie. Lecę do kinaty. Söyle bakalım. Hanların hanı. Muhammed'in torunu. Yavurların karargahı elimize keşti mi? Allah vermedi. Lehler? Galip. Kim eliniz ki? Mağlup. Tahay Bey? Yaralanmış. Allah birdir. Gel hain. Ben hain değilim kazak atamanıyım. Halede ziyafet çekeceğim diye söz verdin. Yaramaz senin huzurunda. Başvurmadan sana elini kaldıracağını nasıl bilecektim? Boynunu eğdirmezsin. Kudretin, şanın, şuhretin gider. Bir lehbe-i kerim hanını yendi diyecekler. Gavur bir itin beni mağlup ettiğini gavurlar söylemesinler diye... ...Yareman'ın boynunu eğip ayağını sırtına basıp ata binerim.
Kafir köpe oğlu köpekler daha çok mu bana söyleyecekler? Açlık boyunlarını eğdirecek hürmetli hanım. Sanatlarını yemezden evvel kral gelip onları kuşatmadan kurtarır. Hücuma kalkmayı buyur. Şeymenlerini verirsem benim askerlerim daha büyük hevesli yürür. Subagazi seymenlerinin başına geçesin. Baş üstüne ya Muhammed'in torunu. Sağ ol kudretli hanım. Hemen buyruk vereceğim. Suba Gazi. Buyurun dünya sultanı. Canlarını versinler diye müminleri bu yerge getirmedim. Gavurları kafil avlarsan galip çıkarsın. Muvaffık bolmazsan davulu kebir keri işareti versin. Çok güzel bir patışa bu yemeğimiz. Jeść dobrze, pić dobrze i wyspać się dobrze. No przynajmniej spać choćby, skoro nie jeść, nie pić, nie ma czego. Bez rozkazu? Służby wajść nie znasz? Panie Michale, do rana mamy spokój. Cicho. Idą. Krok pod miarę. To piechota Zaporoska albo Janczary, oni dobrze maszerują. Co tu i brać? No, to u was mości dziś święto. Pewnie, że święto nasz przyjaciel ślub spełnił. Święty to obowiązek pamiętać, by ród taki nie zaginął. Przychodzą tu do nas z pochwałami, ale żeby kto na przekąskę i łyk gorzałki poprosił. Od wczorajszego południa nic w gębę nie wziąłem, ale łyk gorzałki może się znajdzie. Aha. Wstydziłbyś się, wasz mość. Tak się przymawia. Ale wcale się nie przymawiałem. Ale jeśli prosi tak zacna osoba, to grubiaństwem byłoby odmówić. Najadło was nie proszę, bo tu i o koninę już trudno. Wszelako gorzałki jest ze dwie flasze, Ach! których dla siebie chował nie będę. Da Bóg, jak król jego mość nas wyzwoli, to zaraz po spolitem ruszeniu do wozu się dobierzemy. Brzucha każdy z nich lepiej pilnuje niż Rzeczypospolitej. Królu, ostatnia nadzieja. Żywność się kończy, a co gorzej, Rochu zaczyna brakować. Tak, innym bym tego nie mówił, ale wasz mością można. Szlachta powoli ściąga. A skąd król jego mość ma wiedzieć, że my tu ostatnie konie dojadamy? Gdyby się ktoś przekrzał do króla, ale tu i mysz się nie przeciśnie. Ja pójdę. Co mówisz? Proszę, nie od dziś słychać, że króla trzeba by powiadomić o położeniu naszym. A ja tak sobie myślałem. Niechby tak Bóg Najwyższy, ślub mój spełnić pozwolił, od razu bym poszedł. A teraz ja Bogu wdzięczność winien. Człowiek oczywiście rozum stracił, tu i ptak nie przeleci. Jak Bóg zechce, przeprowadzi. A nie, to w niebie nagrodzi. Tak i pójdę, brateńku. Nie pójdziesz sam, ja pójdę z tobą. I ja z wami. Chodźmy do księcia. Razem chcecie wyjść? Wasza książęca mość. To oni chcą wyjść, nie ja. Paść nie idziesz? Powiedziałem, że iść nie chcę, ale nie powiedziałem, że nie idę. Kiedy mnie Bóg raz pokarał taką kompanią, to już do śmierci muszę w niej wytrwać. Co innego jest męstwo, a co innego szaleństwo. I ufam, że wasza książęca mość na to szaleństwo nie pozwoli. Dobry z ci kompan, ale zawiodę twoje zaufanie. Waszą ofiarę przyjmuję. Zdech pies. Naprzód pójdzie jeden. Jak zginie, pójdzie drugi, potem 
razie potrzeby trzeci, czwarty. Mości książę. Taka moja wola i rozkaz. Który pierwszy się ofiarował? To ja. Idź. Co widzisz, powiedz królowi. Gwiazdo zaranna, królowo anielska. Boże wszechmogący Jezus Maria. Pan ktoś je? Co trupy? Wony puchną, gdzie wyrynają. Czekajmy, był nakaz pilnowaty. Owo czek kiedy? Podjazdy wróciły? Wróciły na jaśniejszy panie, ale nic nie przywiozły. Jak to? Ani jednego jeńca? Tylko chłopów okolicznych, którzy nic nie wiedzą. Radźcie. No jaśniejszy panie. 
Czekać. Aż zbaraż padnie? Jeśli Wiśniewiecki jest takim wielkim wojownikiem, na koniem powiadają, powinien jeszcze jakiś czas wytrzymać. Niech się jeno wśród pospólstwa rozniesie, że sam tu jesteś król własną osobą, a bunt jak śnieg stopnieje od promieni majestatu, jak od promieni słonecznych. Hmm. To jest wasza rada. Nie macie żadnej rady. Jutro ruszamy pod zbarasz. Jeśli przy Chmielnickim tylko tu Hejbei z kilkoma tysiącami ordy można by szczęścia popróbować. Ale jeśli tam Han z całą potęgą zginiemy. W każdym normalnym kraju król jest królem. Jest skarb i jest wojsko. A u nas Sejm decyduje o każdym groszu. A szlachta zbiera się na wojnę jak suicha za morze. Miłościwy królu. Czy był towarzysz ze Zbaraża? Prowadzić natychmiast. Ktoś ty. Ze Zbaraża. Posadźcie go. Możesz teraz mówić? Nie mogę. Kto jesteś? Jan Skrzetuski, porucznik husarski. Co u was? Nędza, głód, prochów brak. Han, jest? Ze wszystkimi ordami. I Wiśniowiecki wytrzymał tak długo? Dość z tego! Jest Han, czy go nie ma? Przybyło pospolite ruszenie, czy nie przybyło jeszcze dziś? Ruszamy pod zbaraż! Dłużnikiem twoim jestem. Miłościwy panie. Dajcie mu jeść i sprowadźcie medyka. Ruszamy o świcie. Ale najjaśniejszy panie, wozy. Wozy przede mnie nie zdążą. Dla kogo wozy ważniejsze od ojczyzny nie zostanie. Trąbić wsiadanego! Rzędzian. Aha. Czy to ty, czy to twój duch? O, dla Boga, mój jegomość. Myślałem, że jegomość już się nigdy nie rozbudzi. Gdzie ja jestem? Ze zbaraża jego mość do króla przyszedł. A król gdzie? Poszedł z wojskiem pod zbaraż. Chwała najwyższemu. Dobra, wszelkiego. Król i panowie nam przysyłali. O! Bogactwo wielkie. Mój jego mość. Ale ze zbaraża? Nikt inny by tego dokazać nie mógł. Poszedł przede mną pan pod Bipięt, ale zginął. O dla Boga. Pan pod Bipięta zginął? Taki mocarz. Z łuków go ustrzelili. A pan Wołodyjowski? I pan Zagłoba? Jak wychodziłem jeszcze żyli, daj mi wodę. Aha. Chwała Bogu. Bo to wielcy jego mości przyjaciele. Bałem się, że Tatarzy ich ogarnęli, bo my siła złego razem przeszli. To tyś ty był z panem Wołodyjowskim i panem Zagłobą? Mhm. Nie mówili mi o tym. Ej, no bo oni nie wiedzieli, czym ocalał. Żeby mi ten medyk mówić nie zakazał, no. Powiada, muszę z królem pod zbaracz iść, a ty pilnuj pana, nic mu nie mów, bo dusza jemu wyjdzie. Rzędzian. Aha. Skąd się tu wziąłeś? A bo widzi, bo widzi jego mość. Jak nas orda sparła, to oni się we dwóch zastawili, a ja uciekłem. Myślałem, żeś lepszy pachołek. Mój jego mość. Jak my byśmy byli sami, we trzech, to ja bym ich nigdy nie opuścił, ale nas czworo było. I jeno mi medyk mówić zakazał. Kto z tobą był? Ale medyk, no... Kto z tobą był?
A to ty, bohun. Baťko, heď mané. Čo tu dieťa? Sám bašiš, má im omer. Ispúskajš ich? Ja rému? Čo nás prodám? Vytpesal dohovier s Karolem. Bráťa! Komu kozácká slava milá? Za mnoju! Stojáty! Za mnoju! Stojáty! Za mnoju! Stojáty! Gotuj broń! Ognia! Druchne! Druchne! Ja nie! Druchne! Nawet nie wiesz, Janie, jaką się sławą okryłeś. Niech ci Bóg szczęść, Janie! Dłużnikiem jestem waszym do śmierci. Pokój zawarty. Pora na wesele. Sam książę będzie pać pannie ojcował. Na wesele! Dobrze się spisał, skurczybyku. Nie! Mój jegomość, bo się zatchnę, no. Nie musisz się już pan panna niczego obawiać. Rzucił się na całe nasze wojsko. Kazał książę pal dla niego zastrugać, ale się rozmyślił. Jest twój. Rób z nim, co chcesz. Jego mość. Niechże jego mość mnie Bohu nadaruje. Jego mość go zabijesz, a ja pierwej mu zapłacę. Wolny jesteś. Wiesz, że do Chmielnickiego wrócę. Wojny trwały długo. Opustoszała Rzeczpospolita, opustoszała Ukraina. Nienawiść wrosła w serca i zatruła krew pobratymczą. 150 lat później Katarzyna II, caryca Rosji, podbiła Hanat Krymski, zlikwidowała Sicz Zaporoską i walnie przyczyniła się do upadku Rzeczypospolitej.